সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এসএসসি বিএমটি একাদশ শ্রেণী বা প্রথম বর্ষের 2023 সালের পরীক্ষার্থীদের ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস অ্যাকের মডিউল 3 থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে সেই সাথে আপনারা যারা এসএসসি বিএমটি শাখার একাদশ শ্রেণীর 2023 সালের পরীক্ষার্থী রয়েছেন তারা ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস অ্যাকের উত্তর সহ সুপার সাজেশনের পিডিএফ ফাইল পাচ্ছেন মাত্র 70 টাকায় তাই আপনারা যারা 70 টাকায় ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস অ্যাকের উত্তর সহ পিডিএফ ফাইল পেতে চান সুপার সাজেশনে তারা স্ক্রিনে দেখানো যে WhatsApp নাম্বার রয়েছে সেই WhatsApp নম্বরে মেসেজ দিয়ে 70 টাকার বিনিময়ে কিন্তু ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস অ্যাকের সুপার সাজেশন সংগ্রহ করতে পারবেন তো আমরা আমাদের যে ক্লাসটি আজকে আলোচনা করব সেটি কিন্তু আমাদের সুপার সাজেশন থেকে নেওয়া আর যে পুরাতন ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই পুরাতন ক্লাসের লিঙ্কটি আমি আমার প্রথম কমেন্টে দিয়ে দিব এই ভিডিওর আপনারা অবশ্যই প্রথম কমেন্টটি চেক করবেন এবং সেই লিঙ্কে ক্লিক করে পুরাতন ক্লাসগুলো কিন্তু দেখে আসতে পারেন অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ তো প্রয়োগক্ষেত্র আলোচনা করো অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণী বিভাগ নির্মে অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা তুলে ধরা হলো কাজ করার পরিবেশ এবং ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম এবং চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম আর ব্যবহারকারীর উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একক ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বহু ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম প্রসেসরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা একক প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম সত্য মালিকানার উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম প্রোপাইটারি অপারেটিং সিস্টেম মেমোরি সংগঠন বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালনা এবং সেকেন্ডারি বা সহায়ক মেমোরি ডিভাইসগুলোর উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে নির্মুক্ত ভাগে ভাগ করা যায় বেস্ট প্রসেসিং বা অফলাইন অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রোগ্রামিং বা মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম রুয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম রুয়েল শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম বর্ণ বা টেক্সট ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম হল কমান্ড লাইন ইউজার ইন্টারফেস ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সব কাজ কিবোর্ডের মাধ্যমে কমেন্টের সাহায্যে করতে হয় লিনেক্স ইউনেক্স এম এস ডস পিসি ডস সিপিএম ইত্যাদি এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ চিত্রভিত্তিক বা গ্রাফিক্যাল অপারেটিং সিস্টেম গ্রাফিক্সের বা চিত্রের মাধ্যমে কমান্ড প্রয়োগ করে কম্পিউটার পরিচালনা করা গেলে তাকে চিত্রভিত্তিক বা গ্রাফিক্যাল অপারেটিং সিস্টেম বলে এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন বেনু ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সব কাজ করতে হয় উইন্ডোজ নাইনটি ফাইভ নাইনটি এইট এক্সপি উইন্ডোজ টু থাউজেন্ড সেভেন ম্যাক ও এস হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ একক ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম একজন ব্যবহারকারী একই সময়ে একটি কম্পিউটারে কাজ করার জন্য যে ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাকে একক ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বলে এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম বর্ণভিত্তিক ও চিত্রভিত্তিক উভয় হতে পারে যেমন এম এস ডসকে বর্ণভিত্তিক একক ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বলা হয় বহু ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম একই কম্পিউটারে একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে কাজ করতে পারে এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেমকে বহু ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বলা হয় এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম বর্ণভিত্তিক ও চিত্রভিত্তিক উভয় হতে পারে যেমন ইউনিক্সকে বর্ণভিত্তিক বহু ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বলা হয় এরপর রয়েছে উইন্ডোজ এক্সপি ভিস্টা অ্যান্টি উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড উইন্ডোজ সার্ভার টু কে চিত্রভিত্তিক বহু ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বলা হয় একক প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম যে অপারেটিং সিস্টেম কেবলমাত্র একটি প্রসেসর সমর্থন করে তাকে একক প্রসেসিং বা সিঙ্গেল প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম বলে যেমন যেমন এম এস ডস অপারেটিং সিস্টেমকে ব্যাচ বা অফলাইন মোট অপারেটিং সিস্টেম বলে দ্বিতীয় জেনারেশনের কম্পিউটারের সময় প্রথম যে অপারেটিং সিস্টেম প্রকাশ হয় তাকে ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম বলা হয় এই অপারেটিং সিস্টেম মেন ফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারের প্রাথমিক অপারেটিং সিস্টেম ছিল 
multiprocessing operating system je operating system ekadik cpu ba processor er sahajje program process korte pare take multiprocessing operating system bola hoy ei byabosthay ekadik processor thakai druto gotite kaaj shompurno kora hoy kono karone ekti processor noshto hoye gelo kaaj shompurno bondho hoy na shudhu kajer goti kome jay phole er nirbhorjokota onnonno system er cheye beshi jekhane nirdharito shomoyer moddhe processing shompurno kora প্রয়োজন সেখানে মাল্টিপ্রসেসিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশযান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কলকারখানা ইত্যাদি যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা প্রয়োজন সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম যে অপারেটিং সিস্টেম ফ্রি বা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এবং যাদের সোর্স কোড উন্মুক্ত থাকে সেই সকল অপারেটিং সিস্টেমকে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম বলে উন্মুক্ত সোর্স কোড সোর্স কোড ভিত্তিক এই অপারেটিং সিস্টেম বিভিন্ন সংস্করণ ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিকভাবে বাজারে পাওয়া যায় যেমন লিনাক্স ফিডোরা ওপেন অফিস ইত্যাদি প্রোপাইটারি অপারেটিং সিস্টেম যে সকল অপারেটিং সিস্টেম কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজেরা উন্নয়ন করে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনা বাজারজাতকরণ করে সে সকল অপারেটিং সিস্টেমকে প্রোপাইটারি অপারেটিং সিস্টেম বলে এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম অবশ্যই উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান বা তার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ক্রয় করে ব্যবহার করতে হয় ব্যাচ প্রসেসিং বা অফলাইন অপারেটিং সিস্টেম যে অপারেটিং সিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা উপাত্যগুলো একটি নির্দিষ্ট স্মৃতি ভাণ্ডারে জমা হয় তারপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর একটির পর আরেকটি প্রোগ্রাম বা উপাত্যগুলো পর্যায়ক্রমে পরিচালনা হয় তাকে ব্যাচ প্রসেসিং বা অফলাইন অপারেটিং সিস্টেম বলে মাল্টি প্রোগ্রা প্রোগ্রামিং বা মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম এখানে সিস্টেম হবে যে অপারেটিং সিস্টেম একাধিক প্রোগ্রামে চলাচল একসাথে চলা চালাতে পারে বা ডাটার প্রসেসিং করতে পারে তাকে মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম বলে এ পদ্ধতিতে একই সাথে একাধিক প্রোগ্রাম মেমোরিতে অবস্থান করে সমান্তরালভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম যে অপারেটিং সিস্টেম একাধিক সিপিউয়ের সাহায্যে প্রোগ্রাম প্রসেস করতে পারে তাকে মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম বলে এই ব্যবস্থা একাধিক প্রসেসর থাকায় দ্রুত গতিতে কাজ সম্পন্ন করা হয় কোনো কারণে একটি প্রসেসর নষ্ট হয়ে গেলেও কাজ সম্পন্ন বন্ধ হয় না শুধু কাজের গতি কমে যায় মহাকাশযান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বড় বড় কলকারখানায় মাল্টি প্রসেসিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয় রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম রিয়েল টাইম বা প্রকৃত সময় ঘটনাটি যখন ঘটে ঠিক সেই সময় হচ্ছে প্রকৃত সময় এ পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম নির্বাহীর আদেশ অনুরোধ অনুরোধ পাওয়ার সাথে সাথে আদেশসমূহের অগ্রহ অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে প্রোগ্রাম নির্বাহের কাজ করে তাই রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেমকে অনলাইন অপারেটিং সিস্টেমও বলা হয় টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম যে অপারেটিং সিস্টেমে প্রসেসিং এর সময়কে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে ভাগ করে দেয় সে অপারেটিং সিস্টেমকে টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম বলে টাইম শেয়ারিং পদ্ধতিতে অনেক ব্যবহারকারী একসঙ্গে নিজ নিজ টার্মিনালের সাহায্যে মূল কম্পিউটারে কাজ করে টাইম স্লাইড সাধারণত মিলি সেকেন্ডে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং কম্পিউটার দ্রুত কাজ করার ফলে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কাছে মনে হয় কম্পিউটার শুধু তার কাজটি করছে ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম যে অপারেটিং সিস্টেম একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থেকে কাজ করে তাকে ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম বলে আশির দশকের মাঝামাঝি দিকে পার্সোনাল কম্পিউটারগুলোতে নেটওয়ার্ক প্রবণতা বেড়ে যায় নেটওয়ার্ক কম্পিউটার সিস্টেমের প্রতিটি কম্পিউটার স্বনির্ভর অপরদিকে ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেমে নেটওয়ার্ক সংযুক্ত সব কম্পিউটার একক কম্পিউটার হিসেবে উপস্থাপিত হয় এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর কাছে প্রতিটি কম্পিউটার আলাদা করে দেখা যায় না এমনকি ব্যবহারকারী অন্যান্য কম্পিউটারের অস্তিত্ব টের পায় না ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটার সিস্টেম অনেকটা মাল্টি প্রসেসর কম্পিউটারের মতোই কাজ করে তো আমরা কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর পড়ে নিলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মডিউল তিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে হাজির হব তাই আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে থাক রাখুন আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়াও আমাদের চ্যানেলে যে পুরাতন ভিডিওগুলো রয়েছে অর্থাৎ ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস অ্যাকের পুরাতন ক্লাসগুলো পেতে অবশ্যই এই ভিডিওর প্রথম কমেন্টটি চেক করুন